同個 friend 喺上海嘅潮人重災區，嚇嚇嚇，點知咁啱就撞到另外一個 friend 喺依度開一間 V and Lip 嘅期間限定店啦，咁就當然入去嚇嚇啦。我自己其實幾中意 V and D 呢個牌子，最中意就係佢只外星人。誒、呃、喺出片嘅時候，應該呢間鋪就已經係轉咗做賣其他嘢噶，因為依間只係 pop up 嚟嘅啫。睇完只戰貓行出嚟，見一間 D 字頭波鞋鋪，俾佢啲貨客趁唔怪得知道叫做潮人嘅重災區。其實依條路上邊仲有好多唔同嘅波鞋鋪同埋潮店，有興趣嘅朋友都可以嚟行下,下。依度就係上海 Nike Lab 嗰條路嚟，咁 Edison 間鋪亦都喺依附近。嗯、我覺得而家中國嘅共享單車真係好偉大發明。亂有輪之後，我哋決定去外灘行下，就即刻導航踩去外灘。震蛋啊！我哋一上开嘅时候就天气唔系好冻，一路踩单车过嚟外滩呢边，咁就都好舒服。依家就去外滩嗰边睇下，睇下夜景，超下先。实登啦，系咯，好少人会影呢啲景嘅。点上啊？点上？顺利上车翻到酒店，喺酒店门口见到有新疆老烧烤，我只中意啊！快啲食完，准备下一站行程，第二日杭州啊！离开上海，我嚟坐高铁去杭州。依家中国嘅高铁发展真系一日千里，又平，风景又靓，真系超方便。第一次嚟杭州，咩路都唔识，所有嘢都系个 friend 安排。咁落咗高铁，我哋就的士站里面坐的士去翻酒店。咁这间酒店就喺西湖附近嘅。我个 friend 话佢每次嚟杭州都住依间酒店。咁我覺得都 OK 嘅，依度乾乾淨淨、奇奇利利，坐個露台仔去睇下風景。最重要嘅係，其實依度慢行去西湖都係十到十五分鐘左右，都好方便。放低行李休息咗陣之後，我哋決定出去食嘢。咁我 friend 就順便翻鋪頭睇下佢啲業務。據聞係杭州地區唯一一間嘅巴巴索啊！近年開巴巴梭嘅鋪頭越開越多，聽講杭州呢邊就係得依度依一間。如果你都喺杭州有想剪嘅男仔頭，可以過嚟要試下嘅。開始涼呢個感覺到。而家喺部機呢度睇已經好靚
除我 friend 間鋪頭嘅，間新開嘅鋪頭喺依個象村站呢度，然之後就、呃、出嚟依個商場，出嚟依度就係啦，好靚同好大，咁就新開嘅商場。哇！呢度嘅包鋪靚到佢間精品店嘅，黐線！喜茶，新打卡點啊！十篇啊，中國版。我自己嚟講，我係唔會買呢個品牌，因為我買嘢比較中意支持 O.G.， 但不過如果你係唔介意原原創問題嘅話，我覺得佢嘅產品都幾好，質量都唔錯。當時行呢個商場嘅時候，咁啱遇到係芝麻街五十週年喺度擺展覽。據聞呢個商場係好近阿里巴巴集團嗰個生活區，唔知係咪咧？以前國內經濟未起飛，好多商場都好似摸摸耷耷咁樣，成日覺得香港好多商場都行得好正、好舒服、好多嘢睇。而家見到國內咁多商場都做得咁靚，真係好開心。跟住去睇我 friend 间新铺，上到二楼有间叫文贤嘅铺头，跟住右手边就有间巴白索，依度就系啦。同大家介绍翻，其实巴白索意思咧就系专剪男仔头嘅理发店，所以如果女生要过嚟整头发嘅话，就借住啦，唔好意思。除咗西湖店之外，呢度就系杭州第二间分店，最专业嘅包包叔服务，当然唔少得啦。行开呢个商场嘅朋友，一定要整翻个靓头啊！而呢间铺头最大特色咧，就系、是、有洗波鞋服务，个头整靓咗，对波鞋都唔可以养衰嘅。依家國內咧就應該唔多咁概念店嘅，杭州亦都係唯一一間，有興趣嘅潮人一定要嚟打卡。如果你整緊頭髮，你嘅 friend 悶悶地，可以喺門口銀鹽店行下，有食有飲，仲有衫賣，啱曬啦！呢度有好多唔同國內外品牌，有男裝有女裝，最重要嘅係依度款式又多，環境行得又舒服，門口部 mini 記得要打卡。我 friend 話平時呢個十字路口好多淘寶同網紅喺度影相。我哋起身食完嘢都已經晏晝啦，跟住我 friend 就話帶我去一間網紅打卡店坐下，就由酒店行過去，大概十到十五分鐘左右，都唔算好遠，天氣又涼涼地，慢慢行下都幾舒服，同埋其實依度環境都幾乾淨。
我哋大概行咗十分鐘左右，就嚟到依間網紅咖啡店。上到二樓，終於知點解要網紅店啦！成間鋪都係啤啤，全部限量版，超勁啊個老細！叫得網紅店，當然唔似啤啤咁少啦。仲有川上龍、英格倫、Cos， 基本上大家諗得出嘅潮流藝術家產品，佢哋都有展示，好誇張。哇！明星出場啊！好啊，好啊！中意街頭文化、中意潮流文化嘅潮友嚟呢度就啱曬啦！飲杯咖啡，慢慢嘆下睇下，睇啱仲可以買嘅。咁啱我哋去嗰日又冇咩客喺度，净系得我哋三个，全线落地玻璃，够晒光猛啊！最主要嘅系店员态度又好，消费又唔贵，十几二十蚊嘅起步，坐得几舒服。快乐不知时日过，坐坐下太阳都快乐山啊！下一站行程有人带路，向银盐嘅终点啊！我哋沿住中山中路一直行。呢度感覺比我少少似麗江古城，因為成條路旁邊都有條河仔喺度。如果唔知道嘅情況下，夜晚路行得真係幾恐怖，特別門口嗰只黃豆，啲眼神真係好靈異啊！總體嚟講喺度行都舒服嘅，可能天氣問題涼涼地，仲有係我哋行嘅時候冇咩人。仲有最中意嘅就系呢度有新旧建筑融合埋一齐。好，下一站到又。哇，美食街啊，超巨型嘅牌坊。你哋啲師傅嚟嘅呢啲啊！行咗大概二十分鐘左右，我哋終於嚟到銀鹽嘅總店呢度係誒一間叫銀鹽銀鹽啊，銀色銀誒、呃、鹽水嘅鹽嘅一間鋪頭
，呢度里边主要以古着嘅产品为主，成铺头风格同埋产品超正。對於中意復古嘅潮友嚟講，呢度個 area 絕對係寶藏式存在嘅，因為所有嘢都係老闆喺世界各地搜集翻嚟嘅，全部都係 vintage 嘅嘢，引死人咩？呢度都有 OK 我嚟我嚟嘅產品啦。軍事工裝嘢係好型，不過近兩年我中意留意下啲山系機能嘢。喺呢度行嘅驚喜度都好高，值得推薦啊！有時間即係嚟銀鹽嘅，即係如果你喺杭州，一定要嚟依個。哇，跟住個博物館咁。呢度唔單止有嘢賣，仲會有嘢飲，有嘢食，同朋友過嚟依度坐下，真係幾舒服。如果你嚟到杭州，又中意依種風格嘅鋪頭，真係要過嚟試下。离开银盐之后，我哋决定坐巴士翻酒店。真系太耐冇坐巴士啦，原来而家咁先进。喺微信或支付宝打开你所在的城市，扫扫二维码再上车，超方便啊！去到每个城市、每个地方，我都中意影下基层嘅生活状态，因为我觉得呢啲先系真正嘅社会剪影。每个地方都有唔同嘅生活文化。我哋應該用好奇嘅心去探索生活，用包容嘅心去接待，用尊重去相處。出片嘅時候正值抗疫期間，希望睇到條片嘅你同埋所有人都可以健健康康、平平安安。前線嘅所有工作人員，多謝你哋啊！中国咁大咁靓，仲有好多地方未去过，快啲回归正轨！中国加油，武汉加油啊！今次嘅上海杭州快闪就结束啦。其实就系上海 Intersect 嗰站嘅新延嚟嘅，好多谢我好朋友全程赞助啊！嗯，下一站去边？好快噶，剪紧片啊！有兴趣朋友跟踪翻啦，拜。